Nu är det ju inte bara pålar och spont och stål och betong som vi sysslar med, utan det finns ju andra värden också. Nu har jag fått komma tillbaka till Göteborg och arbeta med Mariseholmstunneln, vilket jag tycker är mycket trevligt. Och vi har fått i uppdrag av Trafikverket att anlägga ett vadhav för rödlistade fåglar. Ett 11 hektar stort område som vi ska täcka med lera som vi gräver upp och forslar ut. Så det är en win-win-situation både för oss och för Trafikverket. Dessutom för ornitologerna som vill ha det här området. Det är ett Natura 2000-område som kommer att bli unikt. Det finns inte många sådana i landet. Vet ni förresten vilka de tre vanligaste vardagfåglarna i Sverige är? 